हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आई एम अवनीत कौर और आज हम पढ़ेंगे अबाउट कम्बशन एंड फ्लेम ये क्लास एट साइंस का टॉपिक है तो इस वीडियो में आज हम इस चैप्टर uh, के एन सी को देखेंगे जिसमें कि सारे एन uh, के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है सो so, अगर आपने ये पूरा चैप्टर अटेंड किया है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन येस और नो और अगर नहीं किया है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मैग्नेट पर जाकर इसे व्यू कर सकते हैं तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन वन लिस्ट कंडीशन अंडर विच कम्बशन कैन टेक प्लेस तो हमने ये पढ़ा है कि कम्बशन कब हो सकता है जब कोई कम्बस्टेबल सब्सटेंस हो जैसे कि हम फ्यूल कहते हैं या अगर ये कम्बस्टेबल सब्सटेंस के का होना काफ़ी नहीं है इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी होना चाहिए बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन उसके अलावा ये जो कम्बस्टेबल सब्सटेंस है इसका इग्निशियन टेम्परेचर भी रीच हो जाना चाहिए इग्निशियन टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ये फायर कैच नहीं करेगा इसका कम्बशन नहीं हो पाएगा सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स फिल इन द ब्लैंक्स बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर तो हमें पता है ये एयर पॉल्यूशन कॉज करता है A few, a liquid fuel used in homes is, I mean, that kerosene is a liquid fuel. Kerosene oil is used at homes. Fuel must be heated to its ignition temperature. जब तक ignition temperature पे नहीं आएगा, उससे low अगर temperature है तो combustion नहीं हो पाएगा. Fire produced by oil cannot be controlled by हमने पढ़ा है हमारी वीडियोस में कि ऑयल से जो फायर कैच होती है हम उसे वाटर से नहीं बल्कि फायर एस्टिंग्विशर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड से ही एस्टिंग्विश कर सकते हैं तो इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और एस्टिंग्विश्ड बाय वाटर नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सी एन जी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आर सिटीज तो सी एन जी इज कम्प्रेस नेचुरल गैस नेचुरल गैस के कम्बशन से बहुत ही कम गैसेज रिलीज होती है बहुत ही कम पॉइजनस गैसेज रिलीज होती है एटमोसफेयर में जिसकी की वजह से जो है एयर पोल्यूशन नहीं होता है और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोई भी अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स भी एज अ रेसिड्यू नहीं आते हैं वेन वी यूज सी एन जी एज अ फ्यूल दैट इज़ वाई सी एन जी इज अ क्लीनर फ्यूल दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल जब बहुत हाई हो गया था तो पीपल स्विच टू सी एन जी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बिकॉज इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू तो हम अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेज रिलीज होती हैं बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसीलिए एयर पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है बाई द यूज ऑफ सी एन जी कंपेयर एल पी जी एंड वुड एज फ्यूल्स तो हम सबको पता है कि हम हमारे घरों में क्या यूज़ करते हैं पहले गाँव में अगर लोगों की बात की जाए तो वो यूज़ करते थे वुड को वुड को लाइट करते थे और उसमें उसे कुकिंग के लिए यूज़ करते थे बट आज कल हम क्या यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं एल पी जी तो डेफिनेटली एल पी जी एक बेटर फ्यूल है तभी हम उसे यूज़ करते हैं तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्यों पहले वुड यूज़ किया जाता था और अब एल ने उसे रिप्लेस कर लिया है तो एल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो उसके बर्निंग से कोई रेसिड्यू नहीं रह जाता है बट वुड को बर्न करूं तो ऑफ कोर्स वुड के पार्टिकल्स अनबर्न पार्टिकल्स रह जाते हैं तो लॉट ऑफ एश ऑन बर्निंग इज प्रोड्यूस्ड तो दैट इज वाई वुड को अब हमने यूज करना छोड़ दिया कोर्स अगर मैं बात करूँ एल की तो हमें पता है कि एल आपको सिलेंडर्स के फॉर्म में इजीली घर पे अवेलेबल हो जाती है बट वुड को जो है इजीली अवेलेबल करवाना इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफॉरेस्टेशन विल आल्सो लीड टू अ लॉस ऑफ एनवायरमेंटल बैलेंस तो इसीलिए हम जो है आजकल यूज़ करते हैं एल बिकॉज इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड इवन थ्रू पाइप अगेन अगर मैं बात करूं किसको किसको हम इजीली बर्न कर सकते हैं तो हम पढ़ चुके हैं वुड को इजीली बर्न नहीं किया जा सकता वहीं एलपीजी को आ, मैं अगर बात करूं जब मैं अपने घरों में एक बस एक लाइटर से एक स्पार्क प्रोड्यूस होती है और एलपीजी जो है फायर 
कैच कर लेती है और बर्नर जल जाता है बट वुड के साथ ऐसा नहीं होता बिकॉज एल का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लोअर है और वुड का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी हाई है अगेन अगर मैं बात करूं एल के बर्न बर्निंग से क्या कोई स्मोक निकलती है क्या आपने अपने घर में देखी है कोई स्मोक भी निकल रही है नहीं बट वुड को जब हम बर्न करते हैं तो आपने देखा होगा फेस्टिवल्स में जब वुड बर्न किया जाता है तो उसमें से या बॉन्ड फायर में भी जब वुड बर्न किया जाता है उसमें से बहुत ज़्यादा धुआँ स्मोक निकलता है सो इट इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्सो तो आई होप ये डिफ्रेंसेज आपको क्लियर है बिटवीन एल पी जी एंड वुड एंड इफ आई आस्क यू विट विच इज़ अ बेटर फ्यूल कैन यू प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो गिव रीजन वॉटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भाई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो फायर लगेगी उस uh, उसमें क्या चांसेस होंगे अगर सपोज मैं उसे बुझाने के लिए वाटर डालूँ तो वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो भी uh, uh, की वजह से जो भी फायर्स लगती है उसके लिए हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एस्टिंग्विशर्स एल पी जी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड हमने अभी अभी पढ़ा एल पी जी बेटर डोमेस्टिक फ्यूल इसीलिए क्योंकि उसका जो है इग्निशन टेम्परेचर लोअर है क्योंकि वो कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि वो कोई अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स नहीं छोड़ता और क्योंकि वो जल्दी से फायर कैच कर लेता है पेपर बाई इट सेल्फ कैच इज फायर वेर इज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट तो अगर मैं पेपर को फायर लाइक मैं किसी बर्नर के पास लाऊं और पेपर रैप्ड इन एल्यूमिनियम फॉइल को लाऊं तो डिफरेंस क्या होगा पेपर फायर से एक्सपोज होने से पहले अगर एल्यूमिनियम फॉइल से रैप्ड है तो पेपर तक वो हीट पहुंच ही नहीं पाएगी वो तो एल्यूमिनियम पाइप जो है वो उस हीट को ले लेगा तो पेपर का इग्निशियन टेम्परेचर रीच ही नहीं हो पाएगा इसीलिए वो फायर ईजिली कैच नहीं करेगा दैट इज द रीजन मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम तो हमने जब इस चैप्टर को स्टडी किया था तो हमने फ्लेम के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं उसके अलावा अभी हम फिर देखेंगे फ्लेम के बारे में सो दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इसको हम जो है नॉन ल्यूमिनस पार्ट भी बोलते हैं और इस पार्ट का कलर जनरली ब्लू होता है और ये जो पार्ट है ये कंप्लीट कंबशन कॉज करता है और इनकम्प्लीट कम्बशन होता है इनर पार्ट ऑफ द फ्लेम में यहाँ पर जो कम्बशन है वो इनकम्प्लीट होता है क्यों क्योंकि ये लीस्ट हॉट पार्ट है ये लीस्ट हॉट पार्ट है अगर इन द मिडल मिडल पार्ट इज मिडल जोन इज मॉडरेटली हॉट और यहाँ पर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है सो दैट इज वाई इट इज येलो इन कलर तो अगर हम बात करें ये वाला जो पार्ट है इसमें बहुत सारे वैक्स वैक्स जो यहाँ से मेल्ट हो रहा है ये जो फ्लिक है यहाँ से और वेपर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं इस वाले पार्ट में तो दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट दैट इज वाई इट इज द लीस्ट हॉट पार्ट तो दैट इज वाई गोल्ड स्मिथ यूज दिस पार्ट बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम नेम द यूनिट ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू तो हम पढ़ चुके हैं कैलोरिफिक वैल्यू इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज वन वन के जी ऑफ फ्यूल इज बोन्ट तो इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी हीट एनर्जी की यूनिट विच इज किलो जूल पर के जी सो द यूनिट इज किलो जूल पर के जी एक्सप्लेन हाउ सी ओ टू इज एबल टू कंट्रोल फायर्स तो सी ओ टू फायर्स को कैसे कंट्रोल करता है हम सबको पता है कि सी ओ टू इज हैवियर देन ऑक्सीजन और जो भी फायर ऑयल या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस से कॉज होती है उसमें हम वाटर नहीं डाल सकते हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करते हैं तो वो हैवियर होती है ऑक्सीजन से इसलिए वो कट ऑफ कर देती है सप्लाई ऑफ फायर विथ ऑक्सीजन एंड इसीलिए इट विल लीड टू द एस्टिंग्विशिंग ऑफ फायर सो नेक्स्ट इट इज इट डिफिक इट इज डिफिकल्ट टू बर्न हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजिली ग्रीन लीव्स जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है और जो ड्राई लीव्स होती है वो एकदम सूखी होती है क्योंकि उनमें से पूरा का पूरा पानी जो है वो एवेपोरेट हो चुका होता है तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं और जो ड्राई लीव्स येलोइ कलर की होती है उनमें से 
ईजिली फायर कैच जो है ड्राई लीव्स करती है क्यों क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाता है क्योंकि उनमें पानी नहीं होता है बल्कि ग्रीन लीव्स में मॉइस्चर होता है उसकी वजह से उनका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है इसीलिए अगर मैं आपसे पूछूं फॉरेस्ट फायर किस वजह से कॉज होती है इट इज बिकॉज ऑफ द ड्राई लीव्स ड्यू टू देयर हैविंग लो इग्निशियन टेम्परेचर तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि फॉरेस्ट फायर क्यों कॉज होती है और कौन रिस्पॉन्सिबल uh, है उसके पीछे वो है ड्राई लीव्स विच जोन ऑफ फ्लेम डज द गोल्ड स्मिथ यूज तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्ड स्मिथ हॉटेस्ट यानी कि नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम यूज करता है क्योंकि उसे मेल्ट करना है गोल्ड तो दैट इज दैट इज वाई ही ब्लोज इन टू द हॉटेस्ट पार्ट सो दैट ही कैन मेल्ट द मेटल इजिली सो देर फोर ही यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम नाउ वील डिस्कस द न्यूमेरिकल In an experiment, 4.5 kg of fuel was completely burnt, and the heat evolved was measured to be 18,000 kilojoule per mole. अब हमें इसकी calorific value calculate करनी है fuel की. हम formula पढ़ चुके. It is the heat produced upon the amount of fuel. तो heat produced कितना है हमारा? इतना kilojoule. और amount of fuel हमारा कितना है? 4.5 kg. और इसीलिए इसका unit क्या होगा? Kg. किलो जूल पर के तो जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 40,000 किलो जूल पर के सो आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कम्बशन तो रस्टिंग एक तरीके से बहुत ही स्लो बहुत ही स्लो होती है तो इसीलिए इसमें जो है थोड़ी सी हीट रिलीज होती है तो हम उसको बहुत ही स्लो कम्बशन कह सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाना मुश्किल है बिकॉज रस्टिंग इट सेल्फ टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू टेक प्लेस दैट इज वाई इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वॉटर वॉज टू बी हीटेड Abida kept the beaker near the wick of the yellow part of the candle and Ramesh kept it in the outermost part of the flame. When will the water get heated in shortest time? So Abida or Ramesh may say kiski jo beaker hai wo jaldi heat ho jayega. To hame pata hai outermost part of the flame is the hottest. Innermost part of the flame is the least hot. तो रमेश ने जो बीकर रखा था उसने इंटेलिजेंटली आउटर मोस्ट पार्ट पे रखा था इसीलिए रमेश का जो बीकर है उसका पानी जल्दी से गर्म हो जाएगा तो वाटर विच वॉज पुट बाय रमेश विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम बिकॉज उसने उसको हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम में रखा था विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम सो आई होप ये क्वेश्चन जो है एन के uh, आपको इनका सोल्यूशन पूरा समझ में आ गया होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास एट साइंस का टिल देन थैंक यू